ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്ന ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂൺസ് ഓഫ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇനി മുതൽ നാട് വേഴ്സസ് വൈൽഡിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ സീരീസ് ഈ നീലഗിരീസിലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോണ അതായത് എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളും വാട്ടർഫോളും ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതേക്കണ്ട ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കുറേ ടീംസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും പറ്റിയേക്കണം അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ വണ്ടിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കൂടുതലും കാരണം നേരത്തെ ഡോർ ഉണ്ടായില്ല വണ്ടിക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഡോർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ട്രാവലിങ്ങിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് പിന്നെ ക്യാരിയർ നമുക്ക് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയേക്കണം അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അല്ല വണ്ടിക്ക് വരുത്തിയേക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറയണം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സോറി പറയാം കാരണം കുറെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വഴിയേന ആ കഥകൾ പറയാം ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേണ് പിന്നെ ആ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ മറന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവൻ അതായത് ഇത് ഒരു കരടീനെ തേടിയുള്ള യാത്രയും കൂടിയാണ് മെയിനായിട്ട് അതാണ് അവൻ്റെ ടീ ഷർട്ട് ഇട്ടേക്കണം ഹഗ്ഗൊന്നും കൊടുക്കൂല കേട്ടോ കാണണം ഒന്ന് നിങ്ങളതൊന്ന് കാണിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതെ തുടക്കം തന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യ ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല മലമുഴക്ക് വേയാമ്പല് അതായത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺ ബില്ല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതേക്കണത് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്വർഗമാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഏതൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റേ കാട്ടുനെല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെറുത് അതാണ് അല്ലേ കാട്ടുനെല്ലി അതാണ് ഈ സൈസ് അല്ലേ കാട്ടുനെല്ലി ആപ്പിൾ പിന്നെ മുട്ടപ്പഴം 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതോ ഇതോ അത് തന്നെയാണ് മുട്ടപ്പഴം തന്നെയാണ് സെയിം ഇതിപ്പ നമ്മ ഹെയർ പിന്ന കയറി എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ഏഴാമത്തെ എന്തോ ഹെയർ പിന്ന ആണ് പോണ വഴിയിൽ കണ്ടൊരു കടയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് നെല്ലിക്ക വാങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരാണ് ഇനി അതിന് കമന്റ് ചെയ്ത് തർക്കിക്കാൻ നിക്കണ്ട കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇനി പല പേരും പറയുന്നുണ്ട് തമിഴിൽ എപ്പടി ബബ്ലി മാസ് തമിഴിൽ ബബ്ലി മാസ്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകണം ചിലർക്ക് നിസ്സാരമൊന്നും വിചാരിക്കാം പക്ഷേ നിസ്സാരമല്ല വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് ആൾക്കാർ സില്ലിയായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹെയർ പിൻ കയറി ഒരു പത്താമത്തെ ഹെയർ പിൻ എത്തിയപ്പോൾ പുതിയ ഇത് കണ്ട ഇത് സാധാരണ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ അറുപത് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ അറുപത് രൂപ ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അറുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുപ്പത് രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യും അത് ഈ കടയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ബോട്ടിലായിട്ട് ഇനി മേളിലോട്ട് മൊത്തം ഈ ബോട്ടിലേ ഉള്ളൂ അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല അതിൽ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇല്ല ആകെ വന്നത് നാല് നാല് ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് മറ്റും താനെ മേലെ കിടക്കണത് അല്ലേ അപ്പം നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏ കാരണം ഇതൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഏ പ്രകൃതി വളരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല വലിയൊരു തുടക്കം ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ട് അതായത് ഈ അറുപത് രൂപയുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോട്ടിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മുപ്പത് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ വെള്ളത്തിന് ചാർജ് ചെയ്യണമുള്ളവർ പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ബോട്ടിൽ ഈ കട മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഏത് കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഊട്ടിയിലോ എവിടെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പൈസ റീഫണ്ട് ആയി ഇതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴേ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്നാ എന്നാ ഒരു കുപ്പി ഇത് ഞങ്ങൾ എടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ആദ്യം കണ്ട പോലെ പൈസ ആ പൈസന്റെ സൈസ് തന്നെ വെച്ച് പോകുമ്പോഴേ ജീപ്പിന്റെ പകുതി ഉണ
അതിൻ്റെ ഒരു ചവിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കിക്ക് മതി അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ചേച്ചി ഇപ്പം ഒന്ന് ഒറ്റ മറിക്കല്ല മറിക്കാൻ പിന്നെ ആനേനെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുലീനെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാം നോക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ റൂട്ട് ഞാൻ ഏതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടല്ല പിന്നെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതെ അടുത്തൊരു പൈസ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കുന്നതാണ് കാട്ടുപോത്ത് ചവറ് പോലെ ഉണ്ടോ ഓ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് കുറെ ഉണ്ട് പയ്യൊന്ന് അത് കയറിക്കോട്ടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം അവിടെ കൂട്ടുമോ അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അവൻ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാന്ന് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കയറി വന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് മേട്ടുപ്പാളയം കാണായിരുന്നു അതായത് ഇത്ര ഈ കൂന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം കാണുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത് ആരോ ഈ വഴി കൂടി ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് കമ്പൊക്കെ കുറച്ച് വഴിയിലോട്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും സൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ചീപ്പിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്യാവശ്യം സാധാരണ വണ്ടികൾ വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അവർ നീങ്ങി വഴിയും നീങ്ങി പോകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റൂട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റൂട്ടാണ് രാത്രി പോകാൻ പറ്റിയ റൂട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മൂട് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വൈദ് പിടിച്ച് പോകണം എനിക്ക് അറിയാം ആഹാ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കുറേ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഒരു എലിഫൻറ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവറ്റാണ് പ്രൈവറ്റ് റോഡാണ് എസ്റ്റേറ്റ് റോഡാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ പെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബസ് ഗിയർ ഇട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് എൻജിൻ ബ്രേക്കിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല
ഹെവിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റീപ്പ് ആയിരുന്നു നല്ല കുത്തനെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇല്ലാതെ വരാൻ പറ്റാത്ത വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എൺപതിൻ്റെ അതായത് നാൽപ്പതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ടാണ് കിടക്കണം ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയാണ് കിടക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കയറ്റം കയറാൻ പറയും എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ പയ്യെ കുറച്ച് നേരം വണ്ടിക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും കയറാം ായി അതായത് വെളുപ്പിനെ രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായി ഏഴം നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓഫ് റോഡ് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചിലവർ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കൊക്കെ എത്ര ആന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് അത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു സീന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓഫ് റോഡ് അതായത് ഈ ഒരു വെളുപ്പിന് ഓഫ് റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീല് അടിപൊളിയാണ് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് പൊന്തിയോട്ട് നിൽക്കണേ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വിട്ടുകിട്ട് പോകും 
മാത്രമല്ല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കരടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അതായത് ഫെബിൻ്റെട്ടം പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അവിടെ പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും ഈ ഇൻസെക്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ പേരൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം നാളെ ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോയിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഇന്നലെ വന്ന് മേട്ടുപ്പാളയത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇന്നലെ അതായത് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ മേട്ടുപ്പാളയത്ത് എത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ